Freddy. How are you? Vikao. Eh. Vikao. Vingi, vingi. Ila inchi ni kikao. Chakamatiku. So kikao, kikao. Chakamatiku ni kikao, kikao. Chakamatiku ni kikao, kikao. Chakamatiku. Kao, 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 kao. Chakamatiku. Emane, unawezekana kukana vikao vingi sana labda mm. vikao vya kuangalia faida ile biashara yenu ambayo huwa mnaifanya. Yes. Vikao vya kusutana vipo pia. Vya kubonga bonga tu. Vikao vya kifamilia vile vya kuweza mm. huyu na huyu waelewani muweze kueleweshana. Yeah. Lakini vile vile vikao vya harusi vipo. Yeah. Vikao vya misiba vipo. Yeah. E, vikao ni vingi sana. Lakini hiki hapa ndio kikao pekee cha kamati kuu ya burudani ambacho yeah. huwa kina happen kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Yeah. Sa tatu pale mpaka saa nne tunakuwa tuna jambo ambalo tunazungumza na kama kawaida wajumbe huwa tupo mm. na huwa tunaleta wajumbe wengine pia mm. kama walikuwa mm. sasa siku ya leo mm. mjumbe mwingine mwalikwa mm. ibenja benjamin wa mambo jambo mm. <laughs> karibu sana bro asante <laughs> sana asante sana mambo vipi mambo poa kabisa ah naona mitandao hii na yenyewe imesababisha siku hizi tu nani uso kwa uso eh bwana tunakuwa tunawasiliana juu kwa juu juu kwa juu nini mambo lakini yanaenda mambo yanaenda tukionana hivi afya nzuri umependeza nini tunasema alhamdulillah <laughs> Mwenyezi yeah. Mungu ni mwema au yeah, yeah. yeah. sio eh yeah. ah yeah. uh, da boy mimi kukutana na benja Benja bana mimi na Monaga tu wakiwa jukwani kitabu sana hiyo mm-hmm. ah sikupataga bahati ya kuwa naye hivi close Yeah. Ah, uh, it's been a uh, long time. Sasa maana zamani wa. Mm, mm. Zamani studio za mwanzo mimi nakumbuka kati tuna rekodi. Mm. Uh, mimi nilipata bahati ya kufanya kazi Don Bosco Studio. Yeah. Ambao alikuepo Malone Linje pale alikuepo Rich. Mm. Uh, way back hiyo nazungumza kitambo, kitambo. 93 94. Mm. Eh? Lakini pia nilipata bahati ya kufanya kazi Sound Crafters. Yeah. Ha? ya mwanzo ni so sound crafter zile kuja yeah. nilipata pia bahati ya kufanya kazi Marimba Studio nilipata bahati ya kufanya kazi FM Studios before mm. Mika Mwamba mm. uh, nakumbuka Bantu Pound tumefanya album mm. tulivyofanya album ile album bana uh, mzee Felicia Muta alichukua ndiye aliisambaza mm. na alichukua ile album kwa sababu sugu alitaka sisi tutolewe album mm. yani sugu alitoa amri Mm. kwamba si unataka mimi nitoe mm. album mm. sasa mimi sitoi mpaka band pondi watoe mm. kwa yule mzee alikuwa ana ana say ana say ilibidi achukue mm. album yetu mm. so baada ya pale mimi nikatakiwa kwenda solo mm. nikarekodi album ambayo ilikuwa inaitwa Bongo New York mm. producer alikuwa ni jamaa mmoja sio alikuwa ni mkongo au mkomoro alikuwa anaitwa Jean Marie Mudunga mm. Mudunga eh hey, yani alikuwa ni kama mzembe mzembe <laughs> yani kama sio mtu wa mziki hivi yani ni Mudunga kweli Mudunga yeah. lakini wakati yeye yuko mm. pale mm. akawa amekuja na producer Castro yule aliye kuja kupata yeah, kesi yeah. na Steve Tukey yeah. na muda huo ndio alipoku, alipokuja pia na Mika Mwamba okay. kwao Mika Mwamba na Castro ni kama walikuta mimi nimemaliza project ya album mm. alafu akagusa gusa kiduchu sana mm ile album ya kwangu solo ikae me kwa hiyo kulikuwa na kuna connection kati ya Castro Ponela na na na, na, na Mika na Mika yes kwa, kwa sababu Mika mm. alikuja kufanya kazi FM Studios mm, mm. so Castro alikuepo pale okay yeye yeah, alikuepo pale FM Studios Sato. so naende akaunga mm. kaungia hapo nazungumza FM Studios ambayo ilikuwa pale mnazi mmoja Gorofani eh mm. yeah. 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 Gorofani umenelewa sio kitambo kitambo Ogopa tunaenda kufanya ngoma ni na FM Academy na msondo na, na msondo wale <laughs> baba wa taifa kafariki eh hey. hey, tumekutana pale yani tumeitwa sim tutengeneze magoma ku ya kuomboleza mm. anyway benja tumekuita yeah. leo hii tunajaribu kuangalia kwenye kikao chetu yeah. uh, uwepo wa Mika Mwamba nilianzia mbali mm. kwenye hizo historia yeah. unaona yeah. sijamtaja Master J yeah. mm. wala sijamtaja majani yeah. mm. yeah. nimetaja wale wa mwanzo mm. japokuwa sisemi kama masajeni na majani ni wapya mm. ni wa zamani lakini hadi mm. hiyo miaka mimi ninayoitaja mm. ndio nilishajuana na Master J mm. kwa sababu hata album ya kwanza Band Pound a uh, sauti tuliingizia kwenye studio yake okay hey, album ya Band Pound mm. ya kwanza lakini nilikuwa mimi kama mimi nilikuwa sijafanya kazi na Master J yani yeye tu anitengenezee mm. biti hivyo mm. kwa hiyo nikutana na kina Mika uh, Mika Mwamba amekuwa azungumzi sana Yeah, na watu yeah. mtaani. Mm, mm. Amekuwa apewi yale mashavu yake na sisi wakati tunawaza siku ya leo mm. tukao tunamuaza sana Mika Mwamba. Tukao tunajiuliza mm. game la Bongo Flavor 
Nimemisi mikamwamba au mikamwamba huko Finland alipo ndio amelimisi game bongo flavor ya bongo flavor yeah. yani tukawa yeah. tumekaa hapo kwanza yeah. karibu alafu tu, tuzungumze kidogo hapo ona hiyo naje ya nafikiri kuna mawili hapo vyote unajua nikamwamba anapenda mziki na anapenda mziki wa bongo mm. ndio maana aliweza kufika bongo akafanya unaweza ukatuambie pia mm. ni kwa nini alipenda mziki wa bongo kwa sababu mimi nimekuambia nilikuwa na hiyo na historia na mikamwamba yeah. lakini simjui mikamwamba kwa asilimia tano kama wewe unavyomjua kwa asilimia tisini Zimene. au mia yeah. au yeah. Yeah. na ni mi, mika alipofika hapa miko najua amesoma amesoma muziki Mm, nafahamu elimu ya juu kabisa nafahamu alipoingia huko alikuwa anafanya research mm. alikuwa anafanya research na alikuwa anasoma mziki wa asili mm. alikuwa anajifunza kupiga ngoma za asili mm. mika amefanya kabla hajafanya kazi na mtu yote amefanya kazi na hii muungano culture mm. alafu na tot ile sio tot na tot nafikiri tot sio na tot tot bend na tot na tot ile ile ya kacho ile ile bend na ile yes mm. zote amefanya nazo kazi na mm. alikuwa ni sound engineer wao mm. na alikuwa anajifunza ngoma pia kupiga mm. kwao aliingia anafanya hiyo research akakutana na wale watu nafikiri muungano kacho center walikuwa wanafundisha sana mm. yeah. kupiga ngoma za za serious yes, haswa wazungu mm. Mm. kwa hiyo yeye yeah, alipo, alipojifunza tayari alikuwa ni producer lakini nafikiri alikuwa anaongezea ule ujuzi ili aweze kufanya kazi hapa mm. na alikuja Tanzania kwa ajili ya kufanya kazi ya, pro, ya mm. producer hapa mm. nafikiri siku moja na bidi master J na Pifa nikatuambi kwa sababu ameshafika huko kote kuomba kazi mm. ameshafika kwa master J kuomba kazi na ameshafika kwa Don Bosco kuomba kazi. Ameshafika kwa Pfunk nafikiri kuomba kazi. Ingawa kwa Pfunk sina uhakika kamili, lakini kwa Master J asilimia moja. Kabla hajaenda kokote nafikiri alienda kwa Master J. Mm. Sasa pale kulikuwa kuna producers wawili nafikiri ambao competition ilikuwa yeah. kubwa akaona labda huyu mzungu ni Yusuf. Na, 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 na muziki ulikuwa hujakuwa kiasi hicho. Ziko hujakuwa pia kiasi. Eh kwa kuona kwamba kwamba unaweza kwa afford wa maproducer wote. Wote yeah. Sasa hata kwa majani nakumbuka mm. uh, majani alikuwa yuko yeye na mimi. Mm. Yeah. Lakini kuna muda alikuwa anakuja busy maana anakuja marijani yes, yes. anakuja si mtu gani kupiga gitaa tu na kuondoka mm. kwa permanent ilikuwa ni mimi na yeye yeah, yeah. hivyo yeah. kwa hiyo kwa hiyo Mika alikuwa ana hasa kutafuta sehemu ya kufanya kazi ili aweze ku, ku produce muziki wa hapa na ndio maana alijifunza zile ngoma za asili za mm. Mm. kwa hiyo ilivyoenda enda akaja akapata permanent place ambayo ni kwa FM studios FM ambapo studio. ni ulikwenda kukutana naye wewe na mlazi mm. mm. mlazi mmoja mm. lakini kabla ya hapo alikuwa amekuja hapa kwa ajili ya ku kufanya hiyo research na kujifunza huo mziki ili aweze kufanya kazi akaoa hapa akaondoka mm. alafu akarudi tena ndo akaja kupata kupata kazi kwao ni mtu ambaye alikuwa na dream ya kufanya mziki wa Tanzania mm. kuproduce hapa ilikuwa ni ndoto yake kitu ambacho amenifundisha mm. Mika Mwamba kwa mm. miaka mingi sana na ambacho pia naendelea kukisikiza yeah. na maproducer wa Kitanzania maproducer wa Changa inabidi pia wajifunze hiki kwa sababu Mika ni mzungu mm. ni mfini mm. si ndio mm. lakini alichokifanya ni kwamba amekuja amefanya research ya mziki wetu mm. ngoma zetu mm. amejifunza kuzipiga mm. alafu akatengeneza yani ukisikiliza mm. production ya Mika Mwamba mm. kuna uasili wa Kitanzania asilimia nyingi mm. kuliko maproducer ambao walikuwa ni wa Tanzania ambao tupo yeah. sisi tuko hapa hapa tuko hapa yeah. hapa yeah. mm. yeah. sasa na wakati hapo tukizungumza yeah. uh, umenikumbusha kitu kimoja umenikumbusha kitu kimoja na naomba tu tukichukua muda tukisikilize huu ni Mike T ambaye yeye hajawahi kufanya kazi hata na Mika Mwamba mm. lakini yeye um, ana jambo mm. na ambalo hili nadhani tulisikilize kwanza kitu ninachoweza kusema nimemjua Mika Mwamba kwanza anaweza kumuita Shemedi Mika alioa kwetu kwa wanyago kwa hiyo mimi Mika naweza kusema ni shemeji yangu kwa sababu ndio sehemu niliyotoa. Bwana mimi naweza kusema game sasa hivi kama game imemmisi Mika Mwamba kwa sababu Mika Mwamba kwanza ukitaka kuangalia beats yalizotuletea alikuwa anatengeneza unasema kabisa huu ni mziki labda ni wa asili wa Tanzania sijui nini alikuwa kila artist lazima ampatie nakumbuka mtu wa kwanza nadhani alikuwa Dudu Sykes. Dudu Sykes ndio aliyemchomwaga kule. Wamekuja kina Madais. Yaani bwana alikuwa anatengeneza mziki wa hatari lakini mimi 
sijui ni kwa na mawazo gani kipindi kile maana kuna goma langu lile la kihehe si final gela nilikuwa nataka kuja kunyonga naye ndio mika akawa naondoka lakini na uhakika angelinyonga mika mwamba yani sasa hizi ingekuwa ni international anthem kwa hiyo mika mwamba bado wanahitaji hata sijui kwenye mdundo wa taifa na nadhani walikuwa wanahitaji sana kuchukua hata ushauri kidogo kwa mika mwamba eh hey. Umesikia ahani uh, yangu ilikuwa mm. tusikia hapo mwishoni tu. Mm. Yeah. Yaani imagine mm. Mike T ambaye yeye ni mwenyekiti wa chama cha muziki mm. wa kizazi kipya Tuma. Yeah. Yeye anaona kwamba Mika Mwamba mm. hata kwenye hii timu ambayo imeteuliwa ya kutafuta mdundo, mdundo yeah. wa taifa mm. wangechukua ushauri kwa nani? Kutoka kwake. Kwa Mika Mwamba ambaye yeye ni mzungu. Mm. Mm. Narudia tena. <laughs> lakini anajua asili ya vitu vya kupiga kwenye nyimbo zetu mm. kuliko producers wengi ambao wao wenyewe ni watanzania ni chimbuko na, na, na kitu ambacho nimekigundua ni kwamba uh, nafikiri kwenye swala la kufanya research mm. kuna vitu vingi ambavyo Mika Mwamba ametuzidi kwa watu wakubwa sana uvichi sisi kama sisi kuchukua hiyo time ya kwanza kufuatilia kitu chetu wenyewe imekuwa kama shida sasa hivi yeah, msanii yeah. anachokiangalia tu kwamba uh, mdundo fulani na uhitaji kutoka kwa stokies bana stokize ni nyongee kitu fulani kama hiki hapa yeah, amenenda yeah, hivi yeah. basi lakini kuangalia kwamba bana ubunifu wa kuzingatia vitu asili na na, na vitu ambavyo ni vya kwetu inakuwa kidogo ni changamoto na ndo kitu ambacho Mika Mwamba ametuzidi na ndo maana hata unakuta Mike anazungumza hapo baba nae kama vipi naye ashirikishwe <laughs> nafikiri mimi namuunga mm. mkono Mike T mimi yeah. pia wakati ile kamati imeanza mm. mm. automatically nilisema hii kamati angekuepo mtu kama Mika mm. kwa kuna impact zaidi mm. waliokuepo sawa lakini angeongezeka mtu kama Mika kwa kuwa kuna impact zaidi bado. Mm. Kwao namuunga mkono vizuri sana Mike T. Kwa sababu Mika kasomea kwanza muziki wenyewe, yes, alafu akaja akafanya research ya makabila yetu na ngoma yeah. zetu na yeah. nini, yeah. alafu aka practice. Mm. Eh? Mm. Na nyimbo nyingi za zamani tunaweza tukazitaja tu hapa baadhi baadhi nyingi tu mm. ambazo zilifanywa na Mika Mwamba alafu watu wenyewe watasema kwamba bwana mm. hii huyu jamaa ni kweli. Mm. Uh, ngoma kama Julieta Dulli Sykes. Yeah. Um, barua ya yeah, Dasnundas Kamanda Dasnundas maji ya shingo maji ya shingo ya Dasnundas mm. lakini pia kuna mabinti wa Kitanga bwana Misosi um, na, na Salome pia ndani Salome Duli Sykes yeah. Tamara Tamara yeah. yeah. uh, Madai swimbo gani alifanya Baby girl Baby girl yeah. oh, yeah. eh yeah. yeah. Mike ino mike pia ya, ya ziki <laughs> eh, sasa ile 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 hadi sisi club tulikuwa tunaipiga eh. remix lakini ya maneno eh. ajio tulikuwa tunaimbaje eh, 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 eh. wale wote mnaojifanya ma superstar eh. yesu anawasubiri <laughs> no need to see kwenye mike kwenye mike kwenye mike <laughs> kwenye mike mnatutukana sana <laughs> mnatukana di watu wazima do <laughs> kwenye mike mnatutukana sana <laughs> Natukana di watu wazima do kwenye mike natukana sana alafu uliza sale kwa naongoza kwa kuimba hiyo eh eh ai wai eh bwana master eh tushushe bwana yani kila ngoma zamani si tuko watu tuko na remix yake hapo tumetulia zetu counter juu pale bills au tunaanza kushuka mistari kama hivyo ilikuwa ni ngoma sana so um Mm. mpaka sasa tunaona kwamba ndio wewe unasema kwa sababu wewe unaongea na Mika Mwamba kila siku yeah. na ni mshikaji wako licha ya muziki ni mshikaji wako yeah. unasema kabisa kwamba Mika yeye pia anaimisi bongo flavor yeah. lakini tukiangalia kwa asilimia kubwa unaona kabisa kwamba game imemiss hivi uh, japokuwa Mika um, ni mzungu tunajua ma, nyimbo kama mahouse hivi mm. kwa yako yako ya oya ndio manyimbo yao ya kwa maana hiyo tunadhani hata ama piano mm. kama inaelekea kule. Yeah, ni kweli. Kwa sababu deep house South African music inatoka kwenye house ndio maana mm. deep house. Mm. Kabla kwa hiyo inatoka kwenye house, deep house hii imetoka kwenye house na ama piano inatoka huko huko kwenye kwenye house. Kwa hiyo mm. ile ni western music kabisa hiyo ya ya, ya, ya euro. Mm. Kwa hiyo tuna tunawahakika kabisa Mika angekuwepo pia mm. tungeza kusikia hata ama piano lake. <laughs> <laughs> inawezekana lakini pia na yule jamaa alivyo angeza akasema hapana yeah, unajua unajua tofauti ya tofauti ya producer aliyesomea muziki mm. tena kwa kiwango kama cha Mika ndio maana aliweza kuja kufanya research mm. kabla hajafanya unajua unaweza ukafanya muziki wote hizi hizi ngoma za mapiano sijui za kwa hito na nini mm. zinaenda kuwa za South Africa lakini at the end ni zinaitwa zina, zina, zina neza kiafrika ambazo ni world beat mm. zinaweza zikasikilizwa 
duniani kwa kote anaweza kafanya mtu yoyote unaweza mm. kashangaa America kuna mtu amefanya ama piano mm. sema kama kina Chris Brown walivyoimba na na, na South yeah. Africa na Nigeria yeah, Nigeria yeah. kwa hiyo tofauti sasa ya producer ukimpa producer aliyesoma atafanya research mm. atatoa ile ya mapiano kwenye version ya research yake mm. yani atajaribu kuchanganya kwenye ile culture ya pale anapotokea mm. bongo mm. alafu akafanya ile ya mapiano mm. kwenye ile test fulani ya ya bongo kuna mm. vionjo atavitumbukiza ambavyo ya bongo ambavyo tofauti tofauti ambavyo produ, producers wengi mm. wenyewe wanachukua ile kisau zile exactly, ile kama ile exactly. yeah, yeah, yeah. wana, wanachukua na ile element ya zile culture mm. ya ya sehemu usika unajua tamaduni kila tamaduni ina sehemu usika mm. Tamaduni ya South Africa inatoka South Africa. Mm. Tamaduni ya Tanzania inatoka Tanzania. Tanzania. Sasa original ya ile culture ya Tanzania ipo. Mm. Kwa hiyo tunapochukua mapiano tukitengeneza kidogo tuweke ile ya kwetu ile identity. Kidogo angali angalau isikike mule yani kwa. Mm. Ukisikia wa Nigeria wanafanya nafikiria mapiano. Yeah. Lakini kuna kitu wanakiweka pale. Yeah. Yeah. Wanafanya na wanaweza wewe uweze ukasikia kama 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 ni, ni, ni ya ki South Africa sana. Unaona? Mm. Mm. Mwamba imagine. Mm. Yaani just imagine. Mm. Uh, das nunda zilikuwa signed bongo records. Mmenelewa mm. sijui? Wako chini ya record label ya Bongo Records. Mm. Lakini nyimbo zao kama hapo umesikia nyimbo ambazo zipo katika album hiyo hiyo moja. Mm. Mm. Barua Kamanda, Kamanda. Maji ya Shingo mm. zote zimefanyikia FM Studio FM Studio, studio kwa Mika. Maji ya Shingo, Maji ya Shingo, Maji ya Shingo jama Maji ya Shingo. <laughs> Uh, lakini unaona kwa mm. mtu mwingine unaweza kusema labda Mika alikuwa ni ni mkali labda kutengeneza ngoma za watu wa kuimba imba. Mm. Lakini mm. Mika bwana ametengeneza elimitaani.com mm. ya ni Dino hip hop moja safi yani mm. ngumu lakini mm. kendo kendo kwa lakini ndumbo ya FSG eh FSG ambao alikuwa kina pure black ama p black na kina Omi Yaani kwa hiyo Mika ni kwamba alikuwa na ubavu wa kutengeneza kila aina ya ngoma. Kila aina mm. yes. mm. Lakini kumbuka kwamba kuna ladha ya fulani ya ya asili lazima utaisikia. Lazima uisikie. Eh. Alafu unajua mm. na kuchania asili moja Mika Mwamba anasikiliza zaidi hip hop. Oh, mm. anasikiliza sana hip hop. Alikuwa anasikiliza hip hop sana. Mpaka sasa hivi yani yani ukimkuta mziki anausikiliza mm. hip hop. Yes. Na noma sana. sana. Yes. Sasa Prince Duli Sati mmoja kati ya wasanii ambao walifanya kazi na Mika Mwamba si tunataji kujua game limemiss Mika Mwamba ama Mika Mwamba amelimiss game. Mm. Ya brother ni 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 ni, ni kweli uh, kwa Mika mimi nimemtoa Mika Mika amenitoa mimi. Yaani namjua Mika vizuri na Mika ndio mwenye mwenye mkono wa Bongo Flavor hasa. Japo mziki wa Bongo Flavor kila mtu anaupiga. Yaani kwa Bongo Flavor ya kuimba. Ya tukiacha hip hop ambayo ni ya P funk lakini Bongo Flavor ya kuimba yenye ni ni ni, ni, ni Mika Mwamba. Kikweli kabisa ni ndio mwenye ule mziki wa kuimba. Kwa sababu mimi nimeanza na Mika Mwamba na Mika Mwamba japo ali, ali, alikuwa na rekodi na wengine lakini hawakuweza kum, kumfanya asikike kuonekana kwa nini lakini mimi ni mtu ambaye nimemjua Mika Mwamba baada kunitengenezea Julieta ya nakumbuka hata wewe kaka kipindi kile bwana Sogi nilikuja pale nikakushuhudia nikakuona unaingia na nikaona kwa kipindi kile pia wewe ulikuwa mkubwa sana kwa kweli Mika Mwamba bado anahitajika Mika Mwamba anahitajika kwa nini kwa sababu ladha ya mziki ambao mziki halisi wa Bongo Flavor umepotea. Japo vijana wamotengeneza umekuwa wa kivingine vingine wanaotengeneza wakiimba kwenye biti za za, za majirani labda wa Nigeria za wenzetu wa Afrika majirani tunasema anasema majirani kwa sababu wote ni wa Afrika. Kwa hiyo uh, vijana wanaofanya labda wanaweka biti za Nigeria, wanaofanya wanaweka biti za South Africa, za wa South Africa wanatengeneza kwenye mitindo tofauti tofauti lakini muziki ndio ule ule. Kwa hiyo nafikiri tungempata tena Mika Mwamba alafu vijana wangemfuata Mika Mwamba tena na na na, na, na waanze kum, kumtumia kwa design vile wanavotaka wa change au badilishe mziki kama mimi vile nilivyofanya nilimfuata Mika Mwamba nilimsikia Mika Mwamba kwenye wimbo wa hip hop alofanya Zahara nikasema na unahitaji kufanya naye mziki huyu na nikaenda nikafanya naye mziki mwingine kidogo tofauti na ule ambao nilisikia kwa Zahara kwa hiyo hata vijana pia wana uwezo wa kufanya hivyo yani wana uwezo wa kumtafuta Mika Mwamba wakafanya mziki wa tofauti na Mika Mwamba kwa sababu Mika ni mtundu sana. Mika ni mtundu lakini Mika pia ana kipaji hicho cha production. Sasa swali langu mimi ni moja sodi. 
kama uh, duli alipita kwenye mikono ya mikamwamba akaya anatambua tumeona hapa anazungumza mwenyewe mm. benja pia umepita unamwelewa yeah. vizuri sana lakini mm. pia kuna watu ambao wapo uh, walikuwa wana observe kuangalia nini ambacho Mika Mwamba alikuwa anakifanya mm. kweli sisi tunashindwa kutengeneza pia yani tukapita kwenye mikono yake yani tukapata kitu yani 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 hata kama ndio kinaweza ikawa kisiwe asilimia moja perfect lakini tukapata kitu fulani kwa ajili tu ya kuwezi zile harakati ambazo Mika Mwamba alikuwa anaziamini ili na sisi twende kwenye mstari baka tuje tujipate hapo baadaye shindikana hapo uh, mwisho ni kidogo ndio umeenda vizuri yeah. <laughs> eh hapo kwamba hauwezi uka kwa asilimia zote yeah, lakini yeah. unajua daboy ni mmoja tu inawezekana mm. akaepo mwingine ndio tutafute wewe mm. wewe yani wewe je bii tafute wewe wewe yani hakuna mm. mtu mwingine anaweza kuwa mikamwamba yeah. ukiniuliza mimi zamani yeah. uh, producer Richard Mloka ambaye pia ni mwai kufanya naye kazi mm. so, eh, yeye pia alikuwa anapenda kupiga marimba marimba fulani mm. Yaani ukisikiliza ulikuwa unaona kama huyu kama anataka kuwa kama Mika hivi na nini mm. labda kama ange angewahi kufanya kazi na Mika Mwamba kwa karibu mm. mm. angeweza labda yeah. angeweza kuwa na testi testi ile mm. lakini unaona maproducer wengi wa kibongo mm. wengi wapya mm. wengi wamejaribu sana kuwa majani yeah. lakini trust me wameshindwa trust Maj- majani ni majani ah <laughs> Yeah. wamejaribu yani si unaona majani labda katika mm. asilimia 100 mm. yeah. hata umemfikia asilimia tano mm. lakini hajawahi kutokea producer mwingine yoyote mdogo mm. akajaribu kuwa Mika Mwamba yeah. si kan nimeelewa ah, okay, nime 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 ma, 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 majani alitengeneza ali, ali generation yake kuna watu ambao ukisikiliza wana kabisa kuna watu walikuwa na wana, wana, wana inspire yani lakini ulichokizungumzia ni kwamba kuna watu ndio mbali na kuwa inspired na Mika lakini walishindwa at least kujaribu hata kwa asilimia mbili Jamani ah uh, bwana oh. misosi. Mm. Yeye pia aliwahi kufanya kazi na na, na Mika Mwamba. Mm. Na tumetaka tukujua pia jinsi ambavyo kutokuwepo Mika Mwamba yeye pia kuna mdisturb vipi. Alafu baada hapo nitapenda uh, tuitimishe uh, Benja tawitaji tuitimishe hii topic ili mradi si dakika zilizobaki mm. tuje kupiga kifua pamoja. Uh, kabla bisosi naam hivi na utanikumbuka hivyo milia ilikuwa ni Mika Mwamba eh Mika ya yeah. mm. <laughs> nikumbuka eh yeah. kwa yeah. maana ni Mika Mwamba yeah. kuna, 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 kuna swali hapa nimeulizwa kuhusiana na kutumia kinanda fulani cha aina moja mm. sasa sijui kama nitakuwa nimeiweka sawa yani kwamba kwenye ngoma hiyo wewe utalikumbuka ngoma ya kamanda yani kuna kitu kinasikika kuna kina kinanda filimbi yeah. ni filimbi ni, fi, ni, ni filimbi fruit fulani hivi yeah. eh. kitu ambacho unajua filimbi ni mm ile ile ambayo inalia kwenye zile nyimbo zote ukisikia kama eh au au kwenye au ile kwenye ako, e, e, e. zile zile zote ni filimbi ambazo mm. hata mimi nimekuwa nazipiga tuna tunaita fruit mm. e, fruit ni, 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 za, ni za kitanzania kabisa ni ambazo zinapigwa kama ukienda Morogoro nafikiri kuna kabila gani mm. linapiga sana hizo filimbi wapogoro wapogoro kitu kama hicho kwenye ile ngoma inaitwa mm. inaitwa nini ile ngoma ba marem nani amepiga sana zile marem marem nani anyways mm. lakini mm. zile zile filimbi mm. zimepigwa sana hata na hawa 38 mm. kuna yule alikuwa alikuwa anapuliza mpaka puani anaitwa nani yule wata wata 38 na anaitwa nimemsahau kidanganya yeah. yes lakini ni, ni, ni filimbi ambazo alafu pia mimi alikuwa anatengeneza sample kutokana na instrumento za hapa mm. yale marimba alikuwa akia sample na sample anayaweka kwenye kompyuta mm. anatengeneza sample zake yeah, na kuna sound folder mm. ambalo anajitumia kuproduce anagonga hata hata uma angekuwa anangekuwa sasa anaziweka zile anaziuza <laughs> bwana misosi uh, karibu mm. sana ini the industry kikao cha kamati kuu wewe umefanya kazi na Mika Mwamba hebu tuambie na wewe unamisi vipi na jinsi ambavyo ulikuwa unamuona na jinsi ambavyo game lilivyo yeah. eh una kipi cha kusema producers wanajitahidi wanafanya makubwa kiukweli lakini lakini bado uwezi kusema kwamba kuna mapengo yamezibika pengo kama la Mika Mwamba hakuna anayeweza kuliziba mpaka sasa hivi bado naona thamani naona ubunifu wake naona kazi zake na bado nashuhudia baadhi ya santuli alizoweza kuzifanya Mika Mwamba Eh, kuziproduce ah, bado ni za moto sana nakumbuka eh, mkesha christmas na mkesha mwaka mpya nilikuwa na show 
somewhere around the country uh, ilikuwa hatari sana unapiga kibao kilichorekodiwa na mikamwamba miaka kadhaa iliyopita lakini ni kama kimetoka leo na sio kibao tu kwa sababu mimi nimeshawe nilipata fursa ya kurekodi eh, na bwana mikamwamba lakini hapana wasanii wengi wamerekodi na mikamwamba na wanashuhuda na hata nyie media mnashuhuda eh santuri nyingi ukianza kupiga ngoma alizorekodi mikamwamba ni hiti nyingi sana ikiwepo kibao changu eh, kibao pendwa kabisa na kibao cha cha muda wote mabinti wa kitanga ni mikamwamba alikipiga kwa hiyo bado bongo fever na miss mtu kama mikamwamba kwa sababu alikuwa ni producer ukienda alikuwa na buni zaidi mziki wake mwenyewe na kumbuka alikuwa ana asili yake ni ya kizungu lakini bado alikuwa amebobea kusikiliza mziki wetu sana kiasi kwamba alikuwa na ubunifu mwingi wa Kiafrika nadhani unafahamu vibao vingi hata vya dada yetu Saida Kaloli niwe ameproduce mikamwamba na Tanzania ikaelewa ika, 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 ika kwa hiyo mikamwamba katengeneza hit nyingi sana za ndani ya Bongo Flava ikiwa pamoja na kibao changu cha mabinti wa Kitanga ina misi Bongo Flava ina misi mikamwamba nakumbuka mara mwisho nilipiga nili naye story eh, kwa kupitia WhatsApp uh, nilimweleza hisia zangu kwamba bado tunamhitaji na bado tuna tuna hamu ya kuendelea kufanya naye kazi na hata madogo ya leo na hamu ya kuona e, wakifanya naye kazi kazi za ubunifu sio kazi za kukopi and paste sample sample nyingi atukatai lakini copy and paste zikizidi pia inapoteza uhalisia inakuwa bubble gum flavor yani inamaanisha kama mziki wenye ladha big g unatafuna unatema haiwezekani eh bwana misosi sorry wewe umenifundisha mimi mimi ndo mwalimu wewe ni mimi ni mwalimu yani simeji wewe ndo mwalimu wangu sawa yani natolea mfano eh alafu mimiambia bwana Dabo tumemalizana bwana ume graduate tembea bwana safi wewe alipotea lakini mzee inakaa baada ya miaka kadhaa unakupiga simu bwana teacher eh teacher kuna kitu bwana teacher bwana bado ni bado hebu rudi japo dakika 10 teacher unisaidie kama mwalimu unakuwa una feel aje Hmm. kwamba labda ulikuwa ushiki maelekezo eh. au lakini pia unakuwa hmm. naona labda umekuwa mnyonge hmm. ah. oh, mika mika na, naelewa kwa sababu hmm. ilifika kipindi yale yaamua kwamba maisha inabidi aendelee na unajua pia kinacho hmm. kinacho mimi binafsi kinachonikera hmm. ukisikia hata vyombo vya vya habari vingine hmm vikiwa vinataja au maproducer waliofanya makubwa nchi hii mm. ni nadra sana kusikia kuna mtangazaji anataja jina la Mika Mwamba mm. ni nadra mno mm. kwa ile mimi kiukweli kabisa nilikuwa nimepania mm. tumpe mashavu yake kabla hajafaa e, maua e, yeah. maua tumwagilizie mm. uh, benji naomba yeah. dakika yako moja tu kumaliza hiki tunachokizungumza hapa ili mradi tuhamie kitu kingine mm. wewe unaonaje game lina miss yeye ama yeye anali miss game na kwa producers wa sasa hivi yeah. labda mikamwamba pia anapatikana vipi kama wangeza kuwa na wanamcheki yeah. hata kama yuko Instagram hata YouTube uko ili mradi wawe naye karibu waweze kuji, yeah. kujifunza e, ki, kifupi tu Mika yuko sana kwenye social media mm. yeah, na kama unavyojua Mika Mwamba alikuwa anatamani kuendelea kufanya kazi hapa mm. na kuproduce lakini mkataba wake ulimshinda kipindi kile akaondoka akarudi tena 2000 na na sita kuna kipindi alirudi na kumbuka kafanya mangoma mm. kinachege na mm. ni tuenze, tuenze tuenze kwa Master J yeah. alijaribu mm. kurudi kufanya kazi tena kwa Master J baadaye lakini pia alikuwa na majukumu mengine kitu ambacho kilimuondoa sana sana Mika akakata tamani kwa sababu muziki ulikuwa bado haulipi mm. lakini Mika siku zote huwa anataka kuja kufanya kazi hapa na anapenda sana umeona mm. siku naisi kama mziki ukimlipa anaweza karudi tena lakini sitaki kumsemea mm. ila huwa ana huwa ana misi kabisa na anasema kwamba ana misi ku na mm. kama watu wanataka kufanya kazi na Mika anapatikana mm. na anaweza kafanya kazi kwa sababu Mika ana bonge la studio film na Dingawa hafanyi sasa hivi uh, production, production mm. ana kazi nyingine lakini Ikipa, akipata muda anakaa na mimi mm. natamani sana kuona naweza nikatoa mfano mmoja sana mm simple sana wakati wanatengeneza wakati kina diamond wanatengeneza chambua kama karanga remix mm. mm. ilikuwa heshima kubwa sana kama wangemtafuta Mika angefanya nao nafikiri ile ngoma ingeishi milele zaidi tena mm. lakini hawakufika kwenye kile kiwango cha chambua kama karanga original mm. nafikiri kwa sababu ya production iliwaangusha mm. lakini ile ngoma ni kubwa sana mm. kama wangekuwa walimtafuta Mika 
wakarudia wakatafuta ule kina B52 Ruiji anaitwa alipiga zile gitaa mule mm. ilikuwa ni very simple tu ana hela wangeweka hela wangeenda Finland mm. kumcheki ule mshikaji Mika anapatikana anayetaka kufanya kazi na Mika anaweza kancheki mimi akampata Mika mm. kwenye social media ayupo siwezi kuweka namba yake same kama hii lakini mm. huwa mtu anayetaka kufanya naye kazi anafanya Chidi Benzi amefanya kazi na Mika Mm. Na mze Yusuf yeah, yeah, yeah. Bongo yeah, yeah. Mimi ndo nimerekodi ile ngoma yeah. AZ nimerekodi nime mimi Bwana hapo sasa ndo nimegundua kwamba pengo nikamtumia Mika kwa hiyo so, ni nimegundua kwamba pengo hapo sasa aliwezi kuzibika Bongo yeah. feva Yeah, kwa hiyo ah. mtu anapotaka kufanya yeah. kazi na Mika, mm. Mika anapatikana. At, at, ana take time sometimes kwa sababu ana kazi ambayo inamlipa. Mm. Ila mziki ukimlipa siku moja bongo au kama kuna mtu anataka kuwekeza tena kwenye mziki akasema bana huyu mm. arudi hapa, mm. atakuwa available. I am sure asilimia mia kwa sababu anapenda sana mm. bongo. Wao tunataka kufungua studio kubwa. Ana vifaa vingine viko hapa. Mimi nimevifungia tu ndani. Mm. Vipo ya. Mika Mika vya Mika Mwamba. Mm. Kwa hiyo unajua siku tukiamua sasa tunasema na yana amua mimi nataka kurudi sasa tutavitoa vile vifaa tutafungua hiyo studio kubwa okay. ila kama kuna mwekezaji sasa mm. anasema kwamba mimi nataka nimlete Mika nimlipe kile kitu anachotaka mm. nafikiri ata, atarudi na, na, na atafanya hiyo kazi okay. sawa so, yeah. mm. tuna dakika chache sana yeah, uh, tunaona japokuwa leo tuko kwenye kitambo zaidi we ni mtu wa kitambo mm. tuna ngome inaitwa piga kifua yeah, piga kifua ni ngoma aina gani ni, ni fusion flani ya mapiano na na na, na kuna afro beat ndani yake kuna kuna elements tofauti tofauti mm. yes lakini ni fusion ya kiafrika ila kuna ama piano ndani yake mm -hmm. yeah uh, umeshafanya video na nini sija sijafanya video bado tuko kwenye maandalizi ya kufanya video oh sio una vyo vifaa vya video vifaa vya video of course lakini kila kitu tunataka <laughs> maandalizi mzee kwa hiyo <laughs> tuko kwenye maandalizi tuko yeah. kwenye 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 production yani kwenye pre production mm. tuko mezani tunaandika tunaitengenezea script ya maana tuje tushute kitu cha maana mm. kiko na team kabisa kuna watu wengine wamefika juzi tukutoka uh, America ambao wako hapa ni producers wa, wa film wakubwa tu mm. ndio tuko chiboni tumekaa mm. tunatengeneza tuna hiyo hiyo script sawa so, uh, mm. piga kifua studio ambayo imefanya audio nimefanya mimi mwenye na audio ya, ya, ya studio studio yangu nisema okay yes Ah, tari sana. Misiku, no, misiku nikiwa na ka studio kangu, yani hata kama kako hapo bafu, hapo bafuni hapo. Na vuta yuta mabala. Na uga huko natengeneza na beat itakuwa ni noma sana.